，大家好。这一盘棋是三月二十一号进行的第十五届春兰杯世界围棋锦标赛十六强赛当一盘棋，对阵的双方是顾子豪和谢尔豪，这两位棋手都非常的善战，他们的棋风至刚至阳，对局也非常好看。下面我们一起来欣赏一下。谢尔豪，皮黑先行，白棋顾子豪，双方开局都手脚，非常谨慎。黑棋先开边，白棋大飞逼住，将来看住这个挡。黑棋先冲了一步，白棋没有普通的往上贴，白棋直接打入。谢尔豪走拆二，逼住白棋，开局非常扎实。那么此时黑棋胜率最高，往下打，白棋贴的时候，决意推荐走这个小风。这是非常有意思的一招棋。如果白棋此时拆边建立根据，黑这个扳就是好点。白棋虎住，黑棋一长，黑棋棋形非常好。下一步白棋就比较为难。如果白棋继续挡，黑棋镇住白棋，同时呢。扩张右边，如果白棋整形往上跳，黑棋走这个拐，白棋虎的时候，黑棋通过这种扳封锁白这个角，那么黑棋这种下法非常生动。实战谢尔豪，逼住白棋，白棋往上贴，黑棋中央跳，下一步顾子豪。认为在下方啊没有好的战斗头绪，如果普通的来出头，那么黑棋往中央一跳，这一带的打入就变得非常的困难。于是顾子豪先打入，黑棋二路一跳。这一招棋和这一招棋都体现了谢尔豪这一盘棋要把握时空。白棋需要处理这个子，顾子豪先冲了一个，黑棋三路爬，继续扩张黑这个角。那么此时黑棋往上贴最积极，白棋如果跳，黑棋大飞封锁上方这个白棋，在这两个白棋还没有安定的情况下，白棋暂时。不敢出动，实战黑棋三路爬，白棋通过大飞来整形，黑棋大飞，双方互相出头，白棋长了一个，黑棋拐，将来要在这个地方威胁白棋的联络，白棋走了一个拆一，紧接着。白棋要通过这种象步来分段黑棋，黑棋需要补棋，小尖在这儿。那么白棋中央一跳，为了威胁白棋这一带的联络，谢尔豪往上长了一个。那么这一招棋就有点缓。此时黑棋的急锁是中央跳。入伏争正面，实战黑棋长在这儿，白棋占据了这个要点，抢占了正面。此时黑棋也不敢间断白棋，因为白棋可以走这个点。黑棋冲的时候，白棋扳住，黑棋再冲，白棋拐住，黑棋断的时候。白棋连接，黑棋在这个地方冲不断白棋，白。
白棋打吃是争子，黑棋大着要往外贴，那么白棋连接，白棋出头，黑棋也不太好攻，双方啊将形成一场混战，这个战斗都看不清楚。那么对待白棋这个跳，谢尔豪走得很稳，先镇住白棋，把上方的黑棋先加强，那么白棋顶住。避免黑棋这个小尖，黑棋通过这个尖冲继续整形，白棋顾子豪没有贴，有帮助黑棋整形的这种嫌疑。于是顾子豪先把拳头收回来，坚实的守住这个角，将来再来冲击黑棋。那么黑棋中央大水，至此。双方在上方的棋形都得到处理。下一步，顾子豪逼住了黑棋右下角。那么在右边这个战斗，决一的推荐直接靠一步到位。黑棋如果扳，白棋来反扳。这个地方白棋棋形不错，实战，白棋逼住右下角。那么黑棋正好腾出手来，加空了白棋。普通白棋跳出去，黑棋跳。一旦在这一带被黑棋连续的跳出的话，上方的白棋将会受到影响。于是顾子豪没有跳，小飞了一个，对这个子施加压力。那么白这个小飞，在这个地方就引爆了双方激烈的战斗。实战，谢尔豪跨断白棋。那么在这个战斗，黑棋最好的下法是这个靠，白棋扳，黑棋退，白棋要贴住，黑棋断掉白棋，白棋要长这个子。黑棋中央长，白棋要长在这儿。下一步，黑棋小飞封锁三个白棋，白棋是不能让三个黑棋连回去，白棋要拐断黑棋。那么黑棋下入小飞，白棋要挡，然后呢，黑棋挡在这儿，黑棋可以先确定下方这个模样。将来在右边还是对杀，这是黑棋胜利最高的战斗。实战黑棋跨断白棋，在右边形成一个大转换，白棋挡，黑棋断，白棋打吃，白棋连续打，白棋往角后，黑棋拐。把中央先走后，白棋打吃，黑棋贴住白棋，谢尔豪要弃角，白棋贴这个子。下一步，黑棋面临选择，一个是把这个子退回来，另外一个是实战黑棋打吃这个白棋。这两招棋胜率差不多。既然黑棋选择这个点。那么白棋就搬了下来，黑棋先往角上长，保留角上的味道。这里有一个二路搬，顾子豪小尖，一是瞄着这个二路爬，第二呢，争取把这个角吃的大一点。那么在这个角上，白棋味道最好的下法是这个搬，最紧凑。白棋小尖。黑棋先提到这个子，白棋需要立下去。黑这个长是先手，下一步黑棋挡了下去。这个地方要围空，但是这个挡没有得到绝对认可，因为漏着风，这个挡效率并不高。此时黑棋应该是先下手为强，顶在这。冲击上方白棋，实战黑棋挡
，白棋还有二路爬。此时黑棋不能忍，朝这个走，黑棋要扳住白棋，白棋断了。黑棋再好，这里的黑棋看上去比较厚，顾子豪又挖了一个，要给黑棋制造断点。黑打吃，白棋粘住，黑棋连接。那么这里的黑棋越来越厚，下一步再被黑棋强攻的话，上方白棋也有点苦。于是，顾子豪。来补棋，那么白棋的行棋节奏非常好。下一步，黑棋先二路立了一个，虽然黑棋在脚上做不出两只眼，但是呢气比较长。白棋要破眼，黑棋在脚上交换了几招棋以后，保留了脚上的变化。下一步，顾子豪中央小天。也是想进攻白棋的同时，左边和下方同时给攻，但是这种思路黑棋不太好掌握。此时黑棋看的最轻的下法是来挂脚，下一步黑棋一跳，这个地方形成模样，白棋大致要飞出去，然后呢，黑棋通过这种二路大飞来亲分。白蛇的脚，那么这种下法，黑棋看得最清楚。实战黑棋小尖，白棋飞，黑棋飞，黑棋长了一个，这个地方要围控。那么在黑棋围控之前，顾子豪走出了一步棋招，白棋居然是夹在了这儿。瞄着这个断点，此时黑棋如果阻渡的话，白棋打吃，黑棋粘住，白棋再一虎，白棋吃住四个黑棋。于是实战，谢尔豪先二五扳。那么此时黑棋最好的下法是走这个虎，白棋虽然能吃掉这两个子，但落了一个后手，黑棋拐在这。这一招棋是黑棋长期的要点。实战黑棋，二路扳，白棋打吃，白棋再一挖，黑棋打吃，白棋双吃在这，黑棋提这个子，白棋提掉两个黑棋，黑棋还要补棋。那么谢尔豪这种下法，虽然从持空的角度上来看比较好，但是毕竟落了一个后手，被白棋打死了。那么下一步，谢尔豪就没有心情再补这个子，于是谢尔豪先压了一个，努力的扩张这个模样。那么在这个角上的战斗，顾子豪没有退缩。没有退回去，被这个黑棋先手便宜。毕竟白棋在这个角上投入的子力过多。实战顾子豪是三个爬，重视左边的发展，黑棋也就随之搬起去。黑棋二路立，白棋搬，黑棋需要补棋，白棋补断点。黑棋大跳到脚上去，上方四个白棋没有活，需要坐眼，先拐。上方的白棋暂时没有生命危险，顾子豪走拆了，避免黑棋这一点的加工。那么谢尔豪最终还是粘住了这个子，白棋左边来围控，顾子豪
要把握失控的领先优势。确实，黑棋的失控有些吃紧。那么此时白棋更积极，是这个跳，瞄着黑棋，这一带的问题。实战，白棋大飞在这，黑棋二楼点了一个，将来有扳，白棋挡，黑棋可以开解。白棋在这个地方先靠住黑棋。现在黑棋失控，有些紧张，于是谢尔豪开始威胁白棋这条大路，争取有所收获。黑九剑，这个地方白棋不能被分断，白棋贴住，黑棋冲，白棋粘，黑棋再一点，避免白棋这一带形成眼位。白棋需要坐眼，白棋尖顶，谢尔豪还要努力的点进去来破眼。此时白棋不肯粘，黑棋可以爬回去。那么顾子豪走了这个小节，看黑棋补不补。如果黑棋补，那么这一招棋对上方的白棋影响比较小。于是，谢尔豪走了这个二路小线。谢尔豪的目的是要缠绕左右两块白棋。紧接着，黑棋要二路爬回。顾子豪先挡住这个黑棋，那么黑棋点进去来破眼。看上去，上方的白棋有点危险。白棋先吼了一。这里有冲断，黑棋需要补棋。那么谢尔豪补棋的方式是这个虎，这一招棋也遭到了决一的反对，因为将来白棋这个跳还有先手味道。这里有冲断，此时黑棋最好的补棋方式是这个双。实战，黑棋虎在这，白棋在一点。虽然上方的白棋暂时看不到两只针眼，但是呢，黑棋在这一带棋形还有缺陷，黑棋也不敢强杀白棋。如果强杀，是这个扳，白棋粘住，黑棋连接。这里白棋做不出两只眼，但是白棋这里有一个扳，马上就要冲断黑棋，黑棋需要连接。白棋在这个地方靠上去，要靠断上方黑棋，而且呢，这一带还有连接，黑棋吃不住上方白棋。于是谢尔豪在这个地方暂时先保留，转身又进攻了上方白棋大路。黑棋点在这，白棋是不能断的，因为黑棋简单的贴回去，这里还有扳。白棋看不到眼，白棋在这个地方是要挡住黑棋，黑先并，白棋打吃，黑棋连接，下一步要断掉白棋，白棋粘住，黑棋并了一个，黑棋并在这儿，下一步就要强杀上方白棋。这个病补好了，黑棋这一边的弱点，白棋此时要挡下去，先把上方的白棋来做。那么黑棋一拐，白棋粘住，黑棋先扳，白棋断，黑棋渡了回去。那么整块白棋还看不到两只眼，白棋先打吃。黑棋粘住，然后呢，白棋一靠，还是要反击这一带黑棋的弱点。那么谢尔豪对待这种反击也没有补，先冲。此时白棋也不肯挡，这个地方做不出眼，于是白先冲了一步，黑棋挡住，白棋要提高这个子，黑棋虎视断点。那么白棋至少保留了半只眼，那么这里的白棋需要活棋
，下一招棋不早，走出了活棋的属性，从这个地方挤了一个。那么挤在这儿，这条大龙基本上安全。看上去黑棋如果打吃了，白棋这个地方可以拐，黑棋得这个子。白棋在这个地方可以往外冲，黑棋挡住，白棋断，上方的黑棋还不活。那么当白棋挤在这里以后，黑棋暂时也攻不到白棋这条大路。于是谢尔豪先冲断，白棋粘住，黑棋在这个地方点了一个，一是要扩张时空，第二瞄着这个靠断。白棋先拐，黑棋需要活脚，然后呢，白棋扩在这，避免黑棋这个靠。下一步，谢尔豪要通过这个小尖中央城控。那么这一招棋，谢尔豪走的有点消极，即使黑棋能够围住这个控，失控也不够。现在黑棋需要寻找机会，此时黑的机会是打吃这个白棋，白棋要拐，黑棋踢掉了，白棋往外冲，此时黑棋不能挡，白棋断，在这个地方黑棋有一个挖，白棋不能提，黑棋一挤。上方的黑棋顺势出头，在这个地方，白棋不能踢，白棋要长。这里有两个断点，黑棋先粘这个断点，白棋提到这个子，黑棋一断，白棋粘住，黑棋提劫，黑棋可以通过这个打劫来劫杀白棋。这条大龙，这是黑棋目前情况下最好的一个机会。实战谢尔豪强行围控，那么白棋靠了一个，在这个地方白棋要做野，黑先加，白棋粘住，黑冲，白棋虎。黑棋再顶，白棋断吃这个黑棋，黑棋反打，白棋踢掉。那么白棋踢到这个子，那么黑棋也就失去了这一带截杀白棋大龙的机会。下一步，谢尔豪先搬了一步，白棋退，黑棋小尖。现在黑棋局面不利，这个角。也是谢尔豪最后的救命稻草，黑棋要和脚上的白棋形成对杀，白棋先挤住，黑棋搬了一个，那么搬的目的，谢尔豪已经计算出在这个脚上是打劫，要通过这个搬先制造劫财，白棋没有断，很稳，从里面搬住黑棋。黑棋先连接，马上要爬回去，白棋要等。黑棋通过小尖来宽气，白棋挡住，紧住黑棋的气。黑棋一路虎，马上要活棋，白棋破眼。黑棋来紧气，白棋先提劫，双方在这个角上最终形成一个打劫。但是呢，白棋是缓气劫。黑棋想打赢这个劫也是非常辛苦。黑棋二路飞了一个，要活脚，白棋跳下去，黑棋提劫，白棋先粘住，一边紧气一边做眼，同时呢，白棋往下一挡，黑的气非常少，于是黑棋需要补棋，往脚上爬，白棋提劫。实际上，在这个地方，白棋是一气吃掉黑棋，黑棋需要找劫财，黑棋先挖了一个，白棋粘住，黑。
黑衣提劫，白棋出了一个，白棋提劫，黑棋一点，黑棋提劫，白再一扑，白棋提劫，黑棋来挡吃。黑棋解，下一步白棋打吃这个黑棋，先吃住两个子，目数啊非常大。那么黑棋来解气，白棋提解，黑小尖要活脚，白棋破眼，黑棋提解，白棋又跳了一步。那么跳在这儿，将来白棋一贴要分段杀破黑棋，那么黑棋。在这个地方也没有硬，先粘。下一步连回去，继续扩大这一带的劫材。那么白棋提劫，黑棋长进去，因为黑棋在这个地方先脱了先。当黑棋长进去以后，顾子豪已经啊计算的非常清楚，并没有断掉黑棋，而是先消劫。黑棋。还要不断点，那么黑棋破掉了白棋的脚，但是呢，黑棋始终在上方欠了一手棋，白棋停，封锁上方黑棋，黑棋先挖了一个，白棋不能提，黑棋打回去，白棋顶，虽然白棋还有个断点，但是黑棋也不敢断，白棋一挤。黑棋提掉，白棋打吃，又封锁黑棋。在这个地方，黑棋只能先粘这个断点，白棋提掉，黑棋双打，白棋粘在这儿，双方在这个地方又形成一个打劫，但是白棋是无有劫，黑棋先提劫，白棋点进去，黑棋要活脚。白棋要提解了，黑棋先挡住，要以这里白棋的死活作为劫材。白棋先挡，黑棋提解，白棋一拐，黑要粘住，白棋提解，黑棋搬了一个，白棋活棋，黑棋提解，下一步白棋。从这个地方来做眼，这个地方马上就要渗透进来。如果黑棋挡住的话，还有劫材。所以说，当白棋走在这个地方以后，谢尔豪一看大势已去，就中盘投子结束。